Добрый вечер, дорогие друзья, неутомимые студенты, счастливые слушатели, те, кто с детства хотят орешек знаний, которые тверд, расколоть. Помните, да, журнал? Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать. Расколоть его поможет, фестиваль плагин. Итак, вчера мы с вами начали говорить на тему отличия детей, наши дети, мы как дети, и познакомились с десятью заповедями польского педагога Януша Корчика, который, в общем-то, не имеет ни одного противоречия с ведическим знанием. Фактически ни один из пунктов вообще никаким образом не противоречит это. Еще то, чем меня этот труд так поразил. Поэтому мы будем придерживаться эти десяти пунктов, исследуя астрологические особенности судьбы ребенка и вашей собственной судьбы. И Возможно, вам проще будет понять, что различия позиций, они просто неизбежны. То, что ребенок рождается в вашей семье, не означает, что он должен скопировать вашу судьбу вообще, ваши ожидания, даже ваши качества. С точки зрения астрологии и практической астрологии, моей практики, в частности, на протяжении 20 лет, для меня фраза Характер, как у папы, кажется абсурдной. Или характер вместе маму. Да. Интересно, что дети ведут себя характером, как у мамы или как у папы, чаще при маме и папе. Иногда в своей семейной жизни, иногда в семейной жизни, копируя. Ну скажите, молодые люди, мужчины, вы себя вели как мама в кругу своих друзей хоть раз? Пацаны такие, ну ты, полярка, натурально весь маму. Характером ты в маму вообще. Девочка, это какой-то абсурд. Характер определяется позицией, которая называется асцендент. Асцендент, это те, кто не изучал астрологию специально, это тот знак, который поднимался над горизонтом в момент рождения. То есть всего для того, чтобы понять природу ребенка в терминах астрологических знаков, вы кое-что знаете об астрологических знаках, но мне кажется, лучше бы вы ничего не знали. Потому что стоит какой-нибудь маме сказать, что у ее ребенка луна в тельце, она говорит, что упертый такой вот, да? Приходит другая мама, я говорю, у вашего, у вашего сына луна в козероге. Ой, я точно знала, такой упертый. Или приходит мама на следующую консультацию, говорит, где у моей дочери Луна? Я говорю, вовник, во, упертая. Я говорю, у вас вообще родители что-нибудь кроме этого есть? Какие? Хоть один термин астрологический, чтобы как-то характеризовать ребенка, кроме упертая. Упертая это признак того, что ребенка не уважают. Запомните, упертость детей признак того, что не отсутствует уважения. Чем меньше уважения к ребенку, тем больше сопротивления. А вы как думали? Вы сами так себя вели, просто чуть-чуть более жалкие попытки прилагали. Они предлагают сейчас более смелые попытки в упертости. И упертость это означает, упертость это означает в 21 веке для, для вменяемых родителей, это означает нежелание с вами сотрудничать. А за что такая анафема вам? Почему они не хотят сотрудничать? Почему они хотят сотрудничать с интернетом больше, чем с вами? Девочки с чатом, ВКонтакте, ВКонтакте и мама, ВКонтакте и папа. Самые лучшие родители это ВКонтакте. А мальчики с онлайн играми да, лучше всего взаимодействуют. Есть такая проблема или только в Латвии? В России нет такой, да? Не знаю. Какой такой интернет? Дети в интернете? У вас там сильно запущено в Латвии все. У нас в России мы первый раз слышим. Поэтому. Упертость детей означает, что игнорируются две главные позиции. То есть нету к 
составной, которая называется уважение. В целом, по отношению к ребенку со стороны старшего должны быть три вещи для того, чтобы он мог сотрудничать. Фактически мы сами перекрываем кислород. Это все равно, что человек двумя руками душите, в это время просите его спеть что-нибудь для вас. Точно так же так относиться к детям, как к вам относились. То есть вас душили, вы как-то еще петь пытались. Они даже не пытаются. Потому что это, ну, это немыслимо в 21 веке, совсем другая природа детей. Их называют всякими специальными словами, там от этого ничего не меняется. Они другие просто, вот и все. И те, так, такого, такого отношения, которое вы терпели, или даже половину, наполовину такого отношения, которое вы терпели, они не собираются терпеть, вот в чем особенность. Знаете, за это их называют там индиго, там какие-то новые дети, там что-то. Да. Но это определено тем, что большие изменения во Вселенной происходят, и на Землю приходят знания, понимаете, которые очень трудно понять, если, если у тебя за, закрыта психика, закрыто сердце, если ты не имеешь нужной чувствительности. Знание настолько тонкое, которое приходит, оно сейчас все тоньше и тоньше. Вот вы с каждой лекцией чувствуете тоньше и тоньше знания, правда? Уже не просто доши обсудили, а уже такие как бы нюансы погрузились Эрведы, что тут уже надо включать какие-то тончайшие механизмы, чуть ли не интуиция. Астрология точно так же устроена. Мало знать просто планеты, их влияние и, и дома. Все нужны тонкие механизмы, чтобы воспринять это знание. В 1973-1987, 1991 году этот вопрос не стоял для вас вообще. Вам это не нужно было. Не было такого еще знания. Или оно было в зачатке. Диагностика кармы. Вот на, на что должно было хватать мозгов. Все. Прочитать первую книгу «Диагностика кармы». Вот в 90-е годы на что должно было хватать у вас потенциала. Сейчас диагностика кармы – это на самом деле просто азбука. Ну как бы букварь. Да в области знания, которая доступна сейчас для ваших детей. И особенно в русскоязычном, русскоязычном пространстве. Меня умоляют, меня умоляют буквально слушатели, живущие за рубежом, перевести хоть что-нибудь на английский, испанский или немецкий язык, хоть что-нибудь, хоть хоть какую-нибудь одну лекцию. Потому что людям даже не снилось послушать то на Западе, что слушаете вы. Представляете? Представляете? Они умоляют, когда жены наши бывшие соотечественницы своим мужьям так на ходу пересказывают, что они вообще слушают из лекции Олега Геннадьевича Торсунова, то мужья в шоке. Для них это новый мир вообще. И они умоляют, найди этого русского, пусть он переведет нам на испанский. Все. Или попроси кого-нибудь, мы хотим, на немецкий, на, на английский, мы хотим это слушать. Для людей это другой мир совершенно, другая планета. Поэтому знание шагает по планете, как говорят. Но для того, чтобы его воспринять, Необходима более тонкая организация психики, более тонкая структура. Эти дети сразу рождаются с более тонкой психикой. Вот вы родились тоже с более тонкой. И, и как и остальные зайчики попали под тонвайтик, но как-то выжили. То есть вас, вас, вас отформатировали, а вы все равно здесь сидите. Но, но беда в том, что вы своих детей тоже продолжаете форматировать по идее. Как вам, по, по инерции, да? Или по традиции. Поэтому... Эти дети чувствительны для чего? Не для того, чтобы быть более плаксивыми, капризными, сентиментальными, истеричными или агрессивными, а для того, чтобы воспринимать знания. А истеричными, капризными, сентиментальными или агрессивными они становятся просто потому, что мы их к этому вынуждаем. Потому что с психикой так обращаться, как вы позволяли со своей, нельзя. Более того, так как вы позволяете обращаться со своей психикой, как дети, вы позволяете еще обращаться. С психикой ваших детей обращаться нельзя. Но вы ничего не можете сделать. Принцип такой, как родители обращ... позволяют обращаться с собой, то что также они будут обращаться с детьми. Клятвы, клятвы о том, что главное, я потерплю, что со мной так делают, но я никогда так не буду относиться к детям. Кто, кто давал такую клятву, поднимите руку. Ну, все, если честно. А кто, а, кто, а кто сдержал эту клятву, поднимите руку? Полностью. Никто. Ну, с трудом, может быть, удалось. Потому что очень трудно, каким, очень трудно, если не, если не, не прекратить, э, не, не блокировать а беспредельное отношение к себе, очень трудно правильно относиться к детям. То есть пока вы сами не выздоровели как дети, не поняли принцип, что такое настоящее прощение, как бы вышли за рамки сентиментального прощения просто. Я простила. Младший, знаете, как прощает? Младший принцип прощения, он смиренно обращается к старшему, высказывает ему все, что им 
Все, что в связи с поведением старшего, ему пришлось терпеть. Боль, скорбь, страх, чувство вины, стыда, позора. Это все смиренно, потому что старший, он для того и старший, чтобы забирать переживания младших. А обычно младшие в России, они берегут старших, считая, что это смирение. Правильно? Потому что если я маме скажу все, что у меня наболело, маме может быть плохо. Поэтому пусть плохо мне будет, а заодно и моим детям. Цепочка такая у вас. И думает, как же нам в России побороть карму. Поэтому в цивилизованном обществе старший готов принять упреки младших. Это его сила, его аскетизм. В конце концов, это упреки за его собственные ошибки. Даже если для этого были у него основания, старшего обязанность выслушать упреки, выраженные в смиренном уважительном тоне младшим. То есть младший высказывает свое, свое негодование, но с уважением. От этого у нас никак не учили. Нас учили заткнись и терпи, или если не будешь терпеть, тогда уже бунтуй и делай глупости. Ну просто глупости, неуважительные. Уважение это означает в уважительной форме высказать все то, чем вы глубоко не удовлетворены в отношении к вам, в смирении. И предоставить старшему уже самому решать, как себя дальше вести. И если он себя ведет опять неуважительно, ну, не, уважить, не дает покровительства, вы должны найти покровительство у другого старшего. Такой педический принцип. То есть если мать, мать не, не, не вменяема, Дочь просит ее изменить отношения, которые на самом деле разрушают ее здоровье, разрушают ее отношения с детьми, создают очень низкую самооценку, но мать не останавливается. Да? Дочь старается смиренно. Она должна у священника найти прибежище и рассказать ситуацию священнику или наставнику, или матери своей подруги. Чтобы найти прибежище. Просто глупость состоит в том, что мы топчемся и ищем прибежище там, где нам его не дают. Понимаете? И поскольку мы боимся потерять это единственное прибежище, мы мы позволяем с собой делать ужасные вещи часто. И из-за этого мы делаем ужасные вещи по отношению к детям. Мать, которая не имеет источника материнской любви и заботы бескорыстной, она плохо может выполнять функции матери. В этот век очень важно понять, что принцип родительства – это не принцип генетического или биологического родства. Это принцип того, где вы нашли бескорыстную любовь по отношению к себе. Вот и все. Где вас принимают такими, как вы есть, и вы ценны сами по себе. В этом родительство. Вчера мы говорили об этом. Поэтому начинается все с родителей. Очень трудно, ну, очень трудно, вот как вчера женщина задала вопрос, а как вот если дочь 22 года не хочет работать на меня? Ну, естественно, ей на что еще работать? У нее семьи нет. Семьи нет, детей нет. А может быть, если была бы ей, тем более не было бы, не надо было работать. Дочь не хочет работать на меня. Что случилось? Как мне быть? Как что человеку вы посоветуете? Привычка просто, что у нас дети всегда работают. У нас детский труд принят в стране. Да? Эксплуатация детского труда. Как же она уже здоровая корова такая, могла бы уже работать. Что сидим, сидеть на шее мамы. А почему она сидит на шее мамы по, по, по глубокому знанию 16 лет, вся семья должна начать бегать по. по по родному городу, где бы не родился этот человек, и, 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 и думать о том, как устроить ее брак. Почему девочка вообще одна, у меня вопрос ответный. Почему девочка до сих пор одна, почему об этом никто не заботится? Почему все заботятся о том, где она должна работать? Если же говорить о знании. Она должна быть под защитой. Мать не может, мать не может дать ей защиту экономическую, потому что не действительно ну, не может всю жизнь ей опекать ее финансово. Но почему тогда мать не нашла прибежище у знающих людей, и девочка не была выдана замуж. И работа отдалит это так. Работа обычно делает два варианта. Либо девушка остается одинокой, либо она незаметно выходит замуж за начальника. Нечаянно. Об этом мама не сразу узнает, что они поженились. Однажды после работы. Все не повезло с начальником. Может быть даже за профессора еще. Пока еще до работы не дошла. У вас в России есть такая практика. Я консультирую девушек, мама, если вы не в курсе. То иногда, чтобы сдать экзамен, надо тоже побыть женой преподавателя на раз. Если не хочешь тройку, если не хочешь огорчить маму и принести ну, зачет просто, а хорошую отметку, то надо, как и остальные сокурсницы, следовать практике. Это не, 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 не из 80-го года, это я вот про мои недавние поездки по России и Украине. Девушка расскажет о своей учебе. Я не знаю, больше мама мне об этом не рассказывает, как они учатся. 
Поэтому все начинается с того, что мы сами стараемся найти источник покровительства, реализоваться, реализоваться в своей природе, понять свою природу, сами стать счастливы. Потому что так называемая упертость ребенка нарождается как реакция на, на неуважение со стороны родителей. И неуважение проявляется в двух вещах. Неуважение проявляется главным образом. Работает проект. А там закрыто. Ну, в вещах. То есть ребенок меня выключил, мы говорим упертый. Что такое? Приходит, говорит, у нас портится отношения с ребенком. Он играет только в компьютер, там, дочка сидит в чате целыми днями. Ребенок меня выключил. Он не хочет помогать по дому, не хочет идти работать, не хочет, ничего не хочет. Не хочет ехать на фестиваль. Другими словами, все, что мы предлагаем, они не хотят. То есть они не хотят что? Сотрудничать. Нам не интересны, им не интересны наши проекты. Почему? Потому что они видят, что по идее мы не, ну, они не нужны нам. У нас своя какая-то идея. Своя какая-то борьба за определенный престиж. Вот я привезла своего сына. Мой сын тоже сидит вместе со мной и желает всем счастья. И факт, что это идея об его благе, не всегда это идея об его благе. Часто мы думаем о своем престиже. Если кто-то из, из окружающих спросит, а это ваш сын? Да, это мой сын. О, он тоже интересуется лекциями, говорит, иначе, да. То есть так же, как вам очень приятно, когда вас спрашивают, а куда поступила ваша дочь или сын после школы, или в какой школе учится ваш ребенок, вы называете какое-то престижное заведение, или какое-то прогрессивное заведение, школу, школу Вальдорфа, например, альтернативное какое-то. И вы удивительные родители. То есть речь идет все время о нашем престиже родительском, а не о благе детей почему-то. И дети чувствуют это, они понимают, что ну, как бы они здесь немножко лишние, что тема какая-то сама по себе крутится, что я просто заменяю какого-то артиста. Знаете как? В связи с болезнью артиста Назарова в роли Гамлета, артиста Антрофимов, например. Поэтому в связи с болезнью ребенка, который настоящий, а вместо него выдуманный ребенок выступает, выдуманный, ожидание. Ребенок сделан из ожиданий родителей. И поэтому дети блокируют. И вот это нежелание сотрудничать, которое повсеместно называется упертостью, оно складывается из двух, из двух вещей, из двух проявлений неуважения к ребенку. Первое, ребенок не имеет возможности переживать негативные эмоции. То есть Движение вперед к прогрессу, к развитию, к поиску себя, оно сопряжено с ошибками, с препятствиями, с вмешательством других людей, с вмешательством судьбы, высших сил, о которых мы все время забываем. То есть, конечно, есть идея, если ребенок что-то не делает, он просто мало старается, правда? Не правда? Кого, кто другой идеи когда-то придерживается? Очень редко, это очень редкие сейчас родители, кто видит, что у ребенка что-то не получается, они, они допустят, что просто... Просто такова судьба. Парень, видно, как он старается, но результата нет не потому, что он плохо старается, а потому, что просто он не сделает ничего, пока такая судьба. Есть принцип судьбы. Мы сегодня пожинаем плоды прошлого и создаем плоды будущего. Представьте, каким зверством можно прийти по отношению к ребенку, если не учитывать этот принцип. А мы его не учитываем. Предлагая усилия сегодня, у вас на глазах, ребенок не, не, не может поменять настоящее, он может только сформировать свое будущее. А то, что с ним происходит сегодня, результат прошлых его поступков, которые вы вообще не контролируете. Поэтому как можно человека критиковать за его, ты, ты неудачник, потому что мало стараешься. Ты не достиг успеха такого же, как остальные, потому что мало стараешься. И вот эти столкновения с, с различными влияниями судьбы, они вызывают всегда эмоции. Если человек что-то наметил, и, например, э, ему помешали обстоятельства или, вот, не знаю, проливные дожди и катастрофа вот здесь, в Краснодарском крае, где что-то наметили, у них были какие-то чаяния, то у людей возникает спор великий и страх. И в чаяния надежда разрушена. Мы не можем сказать, что они мало старались, правда, когда строили дома. Лучше надо было думать. Все просчитать, биологическую обстановку, климатическую, прогнозы на 2012 год. Что же вы так не старались-то? Чем мы вам будем помогать? Стараться надо было. Дом нормально строить, построили бы 7 этажей на седьмом, бы все в порядке было бы. 
а то построили по, по, по два этажа по одному. Не старались, даже так можно сказать люди, правда? Поэтому, когда сталкивается человек с препятствиями в своей судьбе, всегда возникают негативные эмоции, запомните, всегда. Если мы что-то наметили, а это достигли другие или препятствовали другие люди, у нас возникает и нет. Например, мужчина наметил, что он... Вы наметили, что муж поедет на, на фестиваль, он уже почти согласился, а он сказал в последний день, что не поеду я этого очкарика слушать, простите за термин, который Олег Геннадьевич использует. И нарушаете этот вообще непонятный, например. Как вы себя чувствуете? Вы уже надеялись, что вы приедете вместе с мужем, и все будете. Конечно, возникает обида. Женская обида – это и есть форма гнева. Или если мы собрались что-то делать и узнали, что произошли какие-то фатальные, независящие от нас субъективные изменения, политические, экономические, 2012 год, бла-бла-бла. Да. У нас возникает страх, как только мы читаем о 2012 году что-нибудь, у нас возникает страх или скорбь о том, что мы не сможем реализовать то, что наметили. И если мы сами что-то, вот мы пришли на лекцию, например, вы пришли на лекцию, сели честно, в горячем порыве грызть камень науки и проснулись за пять минут до конца ее, да? Какую эмоцию, какой переживаете? Гнев. Вот же лектор гад усыпил меня, да? Нет, стыдно, конечно. Особенно, если лектор видел, другие видели, да, стыдно. То есть, как бы, кто тут-то виноват? Ну, пришел сам и заснул. Плюшек объелся в перерыве, да, и заснул, конечно. Кто тут виноват? Высшие силы, планеты, враги, правительство России, дожди проливные. Сам просто волосился, когда человек сам на пути к своему счастью делает глупости какие-то, возникает чувство стыда. И дети все время делают, сталкиваются, они еще и не знают даже, где они столкнутся, и поэтому сталкиваются на каждом шагу, чем старше становятся, и поэтому переживают постоянно негативные эмоции. Но, если они переживать могут, у них есть условия для этого, есть человек, который поможет им пережить, то есть он готов принять у них эти эмоции, то ребенок готов дальше двигаться. А если этих эмоций накапливается все больше, а никому до них нет дела, потому что мнение взрослых только одно, ты просто мало старался. Или еще взрослые начинают выражать свои эмоции по поводу неудач ребенка. Вот это высший класс в России. <свы> На кого же ты мне такой балда достался? Это что же из тебя вырастет? Что вырастет? Вырастет то, что, то, что, то, что посажено, ну, то есть как судьба заложена, просто... Как вырастет, зависит от того, насколько вы поливаете. А вздохами, охами, криками сокрушаясь и по-другому выражая эмоции своим детям, гневаясь, это мужской стиль, пап, у пап стиль такой гнева, ты растешь там, бля, хиляк вообще, ничем не занят, болтаешь, и как что-то в проруби, посмотри, у тебя вообще тут ничего нет, давай, держи игрушку, давай, утром пробежишь, как все, ты как сопля, да тебя будет плачь, и каждый тебе будет, и ты будешь, это позитивное называется, мотивировать. Дети сыновей в российских семьях. То есть просто эмоции, просто эмоции, поток грязных эмоций. Они грязные, и от них надо очищаться, так же, как мы каждый день моем тело, но не на детей, понимаете? Если есть свои разочарования, неустроенности, есть свои ожидания, и возникающие с этим страхи и скорбь, то дети тут ни при чем. Даже если ваши эмоции связаны с детьми, есть принцип. У нас много эмоций связаны с детьми, правда? Мы за них боимся, это нормально, потому что любим. Мы за, нам за них стыдно, потому что мы их любим. Они иногда делают вещи, которые мы не были готовы, что они это сделают. Да. Мы, мы гневаемся на них тоже, потому что мы их любим. Вы гневаетесь на мальчишку из моего дома в Риге на первом этаже за то, что он разбил мечом кому-то стекло? Гневаетесь? Нет, ведь мы его не знаем, поэтому нас он не волнует, нам он недорог. Никак не пересекаемся с ним. И, наконец, мы чувствуем, э, чувствуем разочарование, если что-то не произошло так, как мы ожидали. Или вместе, с, за, видя, что сам ребенок часто что-то со, собрался, наметил достичь, он не достиг. Мы раз, чувствуем иногда больше разочарования, чем он, правда? Да, ребенок пришел из школы, и ему не поставили хорошую отметку, или он тянул ему руку, его не спросили, или он забыл свою, свою работу, там рисунки свои, которые готовил, да? Мы иногда больше переживаем. Очень нормально переживать. 
Только сделайте так, чтобы дети этого не знали. Это одна просьба. Потому что если дети сталкиваются с тем, что родители переживают негативные эмоции в их присутствии, даже если эти эмоции связаны с ними, значит, это ничего не решает. Это не оправдывает вас, если вы выражаете негативные эмоции из беспокойства, гнева, обиды, скорби. Из-за ситуации ребенка или в связи с ситуацией ребенка, это нисколько вас не оправдывает. Старший не имеет права делиться эмоциями с младшим. Запомните. Есть второе правило. Забота об эмоциях старших, о переживаниях, вообще забота о старших, имеется в виду те, под чьим покровительством вы находитесь, является видом оскорбления старших. То есть вы не снизводите сразу, если вы слишком заботитесь, когда вы говорите, я не хочу ничего маме говорить, она раскроется. Я говорю, тогда мама, ваша мама, ваш ребенок, а вы ее мама, значит, надо отрегулировать все остальные отношения. Но мама не согласна на роль ребенка, она согласна делиться эмоциями, но при этом контролировать вашу жизнь. То есть получается замыкание. Тот, кто контролирует, тот, кто контролирует, тот принимает эмоции. Да? Он должен забирать негативные эмоции, он контролирует, он ответственный, он старший. Да? Если ты младший, ты свободно делишься эмоциями, но ты передаешь контроль вышестоящему, ты следующему. Понимаете? Но в семьях в России, в Латвии все перепутано. Родители контролируют, но делятся эмоциями. Это высшая, высшая степень издевательства. Понимаете? Поэтому, когда мама уже ничего не контролирует, мама ищет прибежище вашего, говорят русские, старый, что малый, так? И находится под полной вашей опекой. Человек беспомощен в этом мире, ему нужна полная опека. И тогда проявление эмоций мамы неадекватно, это нормально, так же как ребенок в детстве проявляет, так и пожилая мама проявляет свои эмоции. Она как капризы говорят, есть капризы старческие. Но если это делает женщина, которая в здравом уме и теле, которая, которая в расцвете лет делает свою карьеру, она по вечерам звонит своей дочери и сливает ей все, что накопилось у нее на работе, воспоминания, связанные с расставанием с отцом и так далее, да? то это беспредел. Почему это беспредел? Потому что когда старшие начинают выражать эмоции младших, у младших не остается на это никаких шансов. Ну, то есть не может быть, понимаете, не может быть в одну трубу, как бы, не может, нельзя создать давление в обе стороны, понимаете? В какую-то сторону сильнее. Да? И если ребенок, если, если старшие делятся эмоциями, которые, эмоции человека прожившего 40-50 лет, то, то тому, кому 18 или 15, за своих лучше молчать. Он не, он, его давление слишком слабое. Ему не очистить сердце. И поэтому закрывается этот канал. Вот это вот, это, это тема, что нет возможности. Это не то, что кто-то запрещает детям переживать негативные эмоции. Просто они не, не имеют никакой возможности это делать, потому что рядом с ними их переживают взрослые. Это один факт. И таким образом пропадает понимание своих желаний, в конечном счете пропадает что интерес к жизни. Если нет желаний, есть только желание одно – медленно умереть. Один мудрый человек сказал, человек, человек, который ничего не желает, желает умереть. Эти дети, они желают умереть, потому что они потеряли связь со своими желаниями. Единственное, что им бонус, который им предлагают, это умереть комфортно. Сидя, ну, годами сидя в сети, в компьютере, да, или, или используя интоксикации им предложат, или какие-то безумные развлечения, да, бессонные ночи. Бессонная ночь – один из видов самоубийства, потому что сгорает ходжес, да, вы знаете, по обеде, что отсутствие сна регулярного, вы как люди следующие режимы дня знаете, что такое даже поздний отбой, поздний подъем, не говоря уже просто бессонная ночь, да? насколько это разрушительно, включается механизм самоуничтожения по одной простой причине. Человек не может понять, зачем он живет. Почему он не может понять? Потому что он пробовал реализовать свои желания. Желания столкнулись с тем, с препятствиями его судьбы. Возникли негативные эмоции. Их поделиться было не с кем, потому что рядом несчастные, вздыхающие, или ругающиеся, или скорбящие, или постоянно беспокоящиеся взрослые. Тогда ребенок это все запихивает внутрь, и вместе с этим навсегда теряет связь со своими желаниями. Все. И даже если его, например, астрологическая карта, которую мы будем разбирать, по ее позиции, если она блестящая, ребенок может быть полной не связи с ней, пол, в полном отрыве от нее. Его судьба может крутиться где-то параллельно ему, но он может быть в полном неконтакте с ней. Это возможно, потому что для того, чтобы прийти в контакт с картой человеческой, сознание должно быть открытым и человеческим. Но если человек живет в глубоком невежестве, это сознание животное. И прийти в карту 
прийти в соприкосновение с 12 позициями карты астрологической. Это полный набор человеческой карты. Да. Ему очень трудно. Он в основном может соприкасаться только с четырьмя аспектами астрологической карты. Какими? Сон, еда, совокупление, оборона. Все. Вот четыре канала невежества. Четыре дома из 12. Карта такая компактная, как кубик рук. Четыре дома всего лишь. Новая астрология для ваших детей. Моего ребенка четыре дома всего. Мне не нужен астролог. Я сама знаю, что он ест, когда он спит, во сколько ложится после сессии интернета, да? И где он там, с кем он общается, какому клану подростков принадлежит, чтобы его защищали, да, оборона, да? И куда он ходит в клубы там, или как он реализует свои гормональные проблемы. Поэтому для того, чтобы ребенку раскрыться и понять, то есть вы можете понять, благодаря походу к астрологу, природу своего ребенка, но это ничего не поможет семье, если, если ваш ребенок не имеет возможности делиться с вами негативными эмоциями. То есть, другими словами, если вы не, не счастливы настолько, чтобы быть, то есть вы должны быть счастливы настолько, чтобы иметь силу брать эти негативные эмоции. Это долг старший. Для этого нужно научиться их отдавать, не считая себя виноватыми. Да, правильно выражать. В ведическом обществе женщину, счастливую женщину, называли приеводиней. Таких жен, женщин брали в жены просто на расклад. Что это за талант такой приеводиней? Приеводиней это означает, самые неприятные вещи женщина умеет сказать приятным образом. Прия. Прия это значит приятно, и водиние значит слова. Приятно говорящие. Она даже самые неприятные вещи может сказать мужу в очень приятной форме. Например, у нее такое настроение, что хочется кого-то придушить. Бывает такое настроение у женщин в России или нет? Или это дурно иметь такое настроение? Типа у вас есть выбор. Да? Фу, это дурно, у меня не бывает такого настроения. Жена говорит, дорогой, у меня есть такое настроение, что хочется кого-то придушить. Но это ничего личного. Называется приеводение. Ты тут не виноват, она говорит. То есть женщина умеет выражать свои состояния, самые тяжелые, даже правильным образом. И когда она может их правильным образом выразить, мужчина может их принять. Если мужчина смог принять у женщины негативные эмоции, она сможет принять их у детей. Это ее долг. Цепочка состоит в следующем. Нормальный, как в стройотряде. Вы работали в стройотряде, да? Когда-нибудь? Наверняка многие из вас. Когда становится цепочку, чтобы кирпичи перекидать на участок быстро. Длинная цепочка, и тут не зевай. Задеваешься, тебе или между двумя кирпичами руку зажмут, да, или на ногу уронят. То есть один другому кидает, вот так вот и, и ловишь. Вот так вот эмоции переходят в семье. Дети отдают матери, чаще всего с детства, с раннего детства дают матери. Мать их хранит какое-то время, и, и при, при первом случае вызывает отца, чтобы он вывез радиоактивные отходы за пределы. Да, чтобы не произошло экологической катастрофы. У отца такая специальная машина бронированная, с желтым знаком, да, радиация. Жена с ним делится вечером в уважительной форме, и он вывозит все это. В этом случае дети способны что? Снова восстановить связь, понимание своих желаний. По сути, тогда только могут прийти в соприкосновение со своей судьбой. В основном дети не ходят к астрологам, потому что это не сильно им помогает. Они все равно ничего не поймут в карте, потому что в таком состоянии психики, в котором они находятся, они все равно ничего не смогут сделать с этого, понимаете? Не смог... они... Им астролог сможет рассказать, но они не смогут прийти в соприкосновение с этим. Но счастливые дети, в семьях, в которых они получают поддержку и могут свободно выражать любые эмоции, при этом их не стыдят за это. Да? Счастливые семьи, такие дети интересуются своей астрологической картой. Это очень редко, я редко встречаю, но встречаю таких детей. И они очень четко задают свои вопросы. Самые разумные вопросы, которые я слышал в своей жизни, это вопросы, заданные детьми где-то от 14 до, может быть, 18-20 лет. Очень мудрые вопросы, очень мудрые. Нам еще поучиться у да. Но это редкость. Второе, вторая причина упертости, то есть нежелание сотрудничать с нами, является отсутствие, наше отсутствие желания понять природу ребенка. Откуда рождается это отсутствие желания? Потому что никто не пытался понять нашу природу, мы приняли это как должное и не пытаемся понять свою тоже. Вот вы пытаетесь, на долгое время игнорировали этот процесс. Сейчас начали потихонечку пытаться да? понять свою природу. Что же, кто же я такая? Что же я такое? Во всех отношениях. В духовном, в эмоциональном, тонкое тело, разум, 
да, моя вечная природа духовная. Да. Здесь вот прям на фестивале это изучаете. Детям тоже ужасно хочется это знать. Поэтому вы сделали уже шаг. Тем, что вы начали познавать себя, вы квалифицируете себя как родители к тому, чтобы помочь детям познать себя. Но этого одного мало. Не забывайте про второе крыло. Вы можете приехать с семинара, ну, обогащенные, наполненные знанием просто, и начать ребенку рассказывать это, и при этом он ничего не поймет вообще. Или элементарно просто он вам испортит, даже привезя его сюда, если это маленькие дети, он вам испортит весь фестиваль, потому что не даст послушать ни одной лекции. Он будет бегать, орать, дубать и других детей, бегать в залы, бегать из зала, постоянно получать нарекания администрации и так далее. Почему? Потому что для ребенка очень важна эмоциональная защита. Негативные эмоции должны быть приняты родителями. С самого его рождения. Ребенок с самого рождения делится негативными эмоциями. Потому что он все время терпит разочарование, он просыпается ночью и чувствует, что ему холодно, или мокро, или голодно. Он начинает выражать негативные эмоции. И мама, слава Богу, пока еще русские мамы не говорят, лежи, молчи. Бенджамин Спок сказал, что ты скоро замолчишь. Он обещал. Высохнешь и замолчишь. Слава Богу, мама реагирует еще, абсорбирует, успокаивает, утешает. Решение называется. Поэтому такая цепочка должна работать в обществе. Младшие дают эмоции старшим. Дети маме, мама, папе, папа, Олегу Геннадьевичу, сыну, своему духовному наставнику, батюшке, священнику, психотерапевту, морю, лесу, да. природа забирает их. И мы будем говорить о чем? О, о различиях природы. На прошлом семинаре мы говорили с вами, можно сказать, в общем ключе в таком, что дети делятся на четыре типа, если все знаки поделить на четыре типа, вы знаете, примерно слышали, даже тот, кто не интересовался астрологией, что все астрологические знаки, 12 знаков зодиака, делятся на четыре группы. Огненные, водные, да, земные и воздушные. Да. Простая логика, четырех, четыре стихии в гороскопе. И, соответственно, если даже просто грубо поделить не на 12 типов, а на 4 всего, то получится четыре группы детей, как потребности у которых совершенно отличаются. Если их не уважать, то их желание сотрудничать будет становиться все меньше и меньше. Почему мы не хотим знать, какова природа? Если даже видим, мы считаем, что это природа какая, какой-то изъян. Потому что за точку отсчета нормальной природы у нас стоит что? Нормальная природа это какая? Вот ориентир, талонный метр, это я. Это я, папа. Папа это я. Мама, это я. Дверь закрывается, опять звонок. Мама, это я. Из-за дверей голос. Мама. Это я. Ну так и мы. Ребенок пытается нам сказать, что мама это я. Ну я как личность, да. Мама говорит, нет. Мама это я. То есть точка отчета я. Если я в детстве был активным ребенком, то все дети, которые не хотят гулять по 20 километров в день, они больны. У, вас, у кого была активная мама, которая обожала гулять, поднимите руку, и угуляла вас доску за детство? Каждый вечер надо было погулять два часа. Каждый выходные мы шли чуть ли не тут поход. С одного конца города в другой, или на край города за грибами, или в лыжный поход, или еще что-то. Да. Поэтому родители высматривают патологию, потому что если де их дети не проявляют те же качества, что и мы, или проявляют какие-то странные, не непонятные нам качества, и эти качества, казалось бы, ничего такого сложного, да. оказывается одной из группы детей, которые относятся к водной категории, их иногда называют чувствительный тип, сенситивный тип. И больше всего на свете нужно слушание и понимание. Мы об этом говорили в прошлый раз. Слушание и понимание. То есть ребенок не начнет сотрудничать, пока не получит здоровую дозу слушания, понимания и участия. То есть пока он вдоволь вам не нажалуется. О, мой. Папа говорит, да что он все жалуется, да жалуется, как девчонка вообще. Пацан растет, уже в школу скоро пойдет. 
Супер. Ждите. К 14 годам будет великое сотрудничество с вами. Очень сильно. Дети 12-13 лет, когда психическая сила активизируется, гормональная сила, сексуальная сила. Ребенок способен воздать той же монетой, которую ему платили родители. То есть, как Олег Геннадьевич говорит, если до 13 лет родители издеваются над ребенком, после 13 начинает издеваться над ними. В своем ключе. Поэтому один тип, для одного типа детей ничего не произойдет, никакого прогресса не произойдет, пока они не получат достаточно слушания и участия. С одной стороны, на ночь нас, нас давит, душит одно земноводное, которое называют жаба, да, за то, что мы почему-то должны кому-то посвящать много времени на участие, жалобы и сострадания, хотя нам никто его не посвящал. А просто вешали ранец на спину и шлепком отправляли в школу. Вперед! И все, никто не спрашивал, хочешь, не хочешь, что ты об этом думаешь, что ты чувствуешь, что ты переживаешь, плохо, хорошо, тебе в садике или нет. Маме на работу, тебе на твою работу. Вперед. Это моя работа, там твоя работа. Все работают. Кто не работает, статья за тунеядство. И нам очень тяжело признать это, вот как женщина сказала, вот тяжело очень, что дочка не работает. Тяжело очень. 22 года она еще не работает. До сих пор. Те дети, которые, те дети, которые э, имеют огненную природу, больше всего в жизни нуждаются в подготовке и системе. То есть они должны видеть, что для их огненной природы подготовлен плацдарм. Иначе они его подготовят сами. И камни на камне не останется. То есть любой объект вашей квартиры превратится в военный объект. Если вы сами об этом не позаботитесь. Подготовка и система. Должен быть человек, который знает, что здесь дети особенно активны. Вот на фестивалях, кстати говоря, я вижу эту, такую беду. Я встречаюсь с организаторами, они мне показывают четверку таких молодых людей по 12-13 лет, очевидно относящиеся к огненному типу. Или чаще всего это один-двое огненного типа, у них лидерские качества, они очень быстро вовлекают других в свою схему. Других, если, если остальных детей не заняли дети, родители согласны их природе, эти огненные типы, они вовлекают детей в свои схемы и показывая мне, организаторы говорят, вот у нас в прошлом году на порядка 400 долларов убыток базе был нанесен всего этими четырьмя мальчиками, пока мы здесь сделали фестиваль. У нас покороче фестиваль, они неделю. За неделю они нанесли ущерба на 400 долларов, просто играя. Знаете? Поэтому тут Тут серьезно, эти, эти люди сами не умеют, насколько они дети, а энергия огненная, они, они как, как работники, э, как добровольцы, работающие на атомной станции. Они не знают, как работает атомная станция, но они хотят на ней работать. Итак, если я вам сообщил бы, что на одной из ведущих атомных станций России набрали школьников, и называется э, и, кружок называется юный друг энергетика. Вы вот, знаете, есть юный друг пожарника, юный друг милиции, да? Юный друг атомного энергетика. Просто набрали мальчишек пятиклассов, они сейчас обслуживают атомную станцию. Вы бы тут сидели бы спокойно? Не, вы сказали, надо срочно позвонить, это угроза для всей страны. Правильно? Но огненный тип мальчишки, они и так живут на атомной станции, если нет старшего персонала, который бы ограничивал и вводил бы технику безопасности, определенную дисциплину и объяснял бы, как действовать. Они разрушительны, эти дети просто разрушительны. Для себя и для других детей. Поэтому подготовка – система, то есть кто отвечает, какого план действий, куда я сейчас направлю свою энергию. Мы приехали на фестиваль. Самое страшное, что можно сказать для такому ребенку, самое страшное для участников фестиваля – ну иди где-нибудь поиграй. Гарантия вам, что он поиграет в самых неподходящих местах, с самыми опасными вещами, вовлекает туда самым опасным образом э, детей, которые вообще как бы не готовы были там оказаться. На одном из фестивалей в Литве, в котором я принимал участие, ну, разместился, все участники разместились на берегу озера. Озеро было не очень большое, но достаточно глубокое. В одном из, в одном из мест его порядка, порядка 60-70 метров глубина. Это не шуточно для озера. Правда? Ну, по крайней мере, при Балтике такие озера считаются глубокими. И вот одна женщина из администрации, она вышла однажды на берег озера, она увидела, что посреди озера метров 
300 от берега. Плывет лодка, в которой 8 детей. В возрасте от 3 до 8 лет. Причем капитану было, по-моему, 4 или 5. Потому что он, ему возраст не важно, важно огненное качество. Она в ужасе увидела такую лодку вообще. Мамы сидят на лекции в благости, понимаете, полностью. Постигают медическое знание. И желает всем счастья. В это время дети плывут в озеро глубиной 70 метров, 300, 300, 200 метров от берега. Женщина увидела и кричит, а как вы там оказались? Они говорят, не знаем сами. Ну там один, один мальчик молчит, конечно, он-то знает. Да? Он знает, как все там оказались. Все уже забыли. А говорит, а вы плавать умеете? Они говорят, нет, никто, еще вот там, ну просто малышня. И весь фестиваль оказался в очень опасной ситуации, потому что мы могли бы лишиться фестиваля, если бы произошло что-то вообще подобное. Газеты бы сразу распризвонили, чем занимаются сектанты, и что в это время делают их, их, их дети, да, что у них абсолютная безответственность детям и бла-бла-бла. Да. Это был бы позор и куча проблем. Итак, если этих детей не занять, то это большая беда для всего общества, или для, 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 для всего фестиваля, важно, для, для всей квартиры, для всего двора, двора, для всего дома, микрорайона. Как у Григория Остера есть хорошее стихотворение. Совершать, совершать свои поступки, что-то лучше ходить в другой район. А то если все будут ходить в твой район, то тут не останется живого места. Поступки совершать там такое есть. Они хотят совершать поступки, эти огненные дети. Следующий тип это земной, земные знаки, рецептивный тип. Ничего для них не, не может быть в жизни так важно, как ритуал и ритм. Мы должны, я вот тут вижу, что такие целые семейные почти кланы приезжают, я вижу родственники даже так да, смотрю. Есть некоторые такие народно-традиционные такие, все семьями делают вместе, с тетями вместе, да? Тети едут, племянницы. Вот. И если не поехать однажды на фестиваль, если тетя однажды не возьмет такого ребенка на фестиваль, земного типа рецептивного, он будет в шоке вообще. Он скажет, как? Сейчас сентябрь, мы не едем на фестиваль, это невозможно. Как дальше жить? Мы всегда ездим на фестиваль. Как нет фестиваля? Или даже если этому ребенку перестает место, вот он завтракал всегда здесь, вот с этой стороны. Здесь сидел папа, он вроде папа. Но приехали гости и сюда посадили гости. Тут ребенок откажется есть. Он в шоке, не понимает, как есть с этой стороны стола. Что тут можно есть? Весь мир пошатнулся. Я не понимаю, где я вообще. Где я? Вот сейчас смеются все, кроме детей этого типа, понимаете? Они говорят, что здесь смешно? Я пришел, я прошлый фестиваль, и позапрошлый фестиваль благость. Я кушал за столиком, Прямо напротив входа третий столик. Если заходишь, прямо на этот фестиваль я приезжаю, там все другие люди. Я не понимаю, как я могу там кушать? Как я могу теперь где-то кушать? То есть постоянство, стабильность, неизменность всем. Для этих людей важнее всего, потому что и психика в психии преобладает влияние элемента земли. И нарушать и беспокоить их, нарушать этот режим, означает причинять страдания, то есть подталкивать к тому, чтобы ребенок не мог сотрудничать, подталкивать их упертыми. Вот почему именно земные знаки в первую очередь называют упертыми, но не только. Например, если, если вы регулярно праздновали Новый год дома, и однажды решили поехать куда-то, я не знаю, на курорт или в гости, да, этот ребенок будет расстроен, даже если ему 37 лет. Сказать, как? Вы сейчас поедете куда-то. Мы же всегда праздновали дома. Как вообще может быть Новый год, если мы о подарке под елкой? Мама скажет, сынок, ну, как бы уже... Ты же знаешь, Дед Мороза нет. Он говорит, это не важно, что его нет. Все должны продолжать делать вид, что он есть. В этом спокойствие и покой мое здоровье психическое. Поэтому ритуалы и ритм. Эти дети могут заниматься чем угодно, если вы дадите им возможность заниматься этим регулярно, на протяжении нескольких лет. Они могут заниматься. Они могут понимать, что они никогда не станут музыкантами, но продолжать ходить на музыку. Почему? Потому что она всегда по средам. Она по средам. Потому что если я не пойду на музыку, я вообще не знаю, что буду делать. Я даже не знаю, что делать. Это мой ритуал. Мне нужно это. И, наконец, последний тип, воздушный тип. 
Это дети, которые больше всего на свете заинтересованы в переменах. Постоянные перемены. Здесь есть такие дети. Если что-то начинает проходить слишком однообразно, одна тема читается на, на, на фестивале, или одни и те же лекторы в один и тот же набор, они говорят, как-то мне уже не хочется ехать больше. Я уже прослушала все лекции, ничего нового. И хотя бы место пускай поменяли бы. Все время одно и то же место. Люди земного типа говорят, нет, замечательное место, шикарно, я привык, у меня все там рассказывают, я уже знаю, в каком домике буду жить, я еще в октябре знаю, где я буду жить в мае, как я буду вставать, как я пойду к Володину с утра, у меня все сложилось, потом я иду купаться, потом у меня медитация, потом, так, потом обед, там все строго, вот за что я люблю этих ребят, говорят, земного типа, у них все по часам, за это я люблю, обожаю Тарсунову, обожаю лекции режим дня, говорят, земного типа. Воздушный тип меньше обожает эти лекции. Для них это больше подвиг. Поэтому перемены и руководство. То есть перемены должны быть, но лучше, если они осуществляются кем-то. Потому что иначе ум начинает разрываться просто. Ум людей воздушный тип начинает разрываться. У них ощущение, что все время делают что-то, что не так интересно. Что я сейчас что-то бы мог делать более интересное. Более разнообразное. Но... И проблема -то в том, что мы с вами имеем определенную природу, которую еще вдобавок не знаем. Смотрите, если бы вы ее знали, вы бы поняли, что в каком-то смысле это патология. Ну, в каком-то смысле. То есть это диагноз. Ну, то есть это неизменно. Да? Но это не означает, что у остальных должна быть такая же природа. То есть признать, что да, вот я, есть у меня такие, есть дорогие мои дети, у мамы четверо детей. Ну, вот любит мама, когда вы все сидите... Вот так же, как и 15 лет назад, когда приходите в гости, я всех рассаживаю, и традиционно вам в воскресенье жарю блинчики. Если вы не приезжаете на блинчики, я очень сильно обижаюсь. Не столько потому, что не чувствую вашей любви, а просто нарушается мой ритуал. Ну что я буду в воскресенье делать, если блинчики не жарят? Дети не приехали. Поэтому мама говорит с юмором о себе. Она говорит, у меня такая природа. Я помешана на ритуале, порядке. Вот если что-то сдвинули в моей квартире, я сама могу сойти просто. Вот страшно, если невестка пришла в дом э, такой женщины. Для каждой женщины страшно, если невестка пришла в дом. Она же там все начнет по-своему пытаться делать. Безуспешно, конечно. Ну, если все 30 у нас так все было, ну зачем тебе, сынок, жениться? Ну куда тебе? Тебе же еще рано, тебе же всем всего 38, ты еще поживи для себя, мама, она что-то рассказывает. Потому что так все вот внутри сложилось. Или вот страшно, если для девушки, если у девушки кто-то из родителей, или дай бог оба родителя, они земного типа. Еще и девушка земного типа. Есть все шансы к одиночеству. Потому что так у них все внутри сложно уладилось. Как только приходит мальчик на огород, едут вместе копать, все семейство. И так до августа. Потом все работают, вечером собираются телевизор, Новый год вместе. То есть вот эта, эта система, ритуал настолько важны могут быть, что люди перестают прогрессировать. Поэтому первоочередное для человека, для каждого, чтобы научиться коммуницировать. Что значит, что значит быть счастливым человеком? Это научиться сотрудничать, верно? Взаимодействовать. А как могут сотрудничать человек, который любит ритуалы и ритм, с человеком, который любит постоянные перемены? Как они могут сотрудничать? Никак, практически нет шансов. То есть получается, что конфликт заложен в нас самих. Мы все должны переругаться. Да? Вот часто вы знаете такой опыт тоже, когда приезжаете куда-то и ну, путешествуете, или вам приходится жить с людьми в одной комнате. Несколько человек, которых, которых вы не знаете, или, ну просто вот, по обстоятельствам, да? вас разместили в одном номере, в одной, в одной комнате. И часто столкновение. Кто-то любит порядок, кто-то вообще на него не обращает внимания. Есть, есть люди, которых можно отслеживать, как они, как они прошли по всей комнате, потому что разные предметы они оставляют. Тут сумка, дальше пара обуви, дальше какая-то предмет одежды, дальше еще, еще и видно, где они. Как в сказке, знаете, сыпали, да? чтобы дорожку найти обратно, сыпали семечки. Да? И это, если человек этот встал, то, то его кровать, она полностью запечатлила то, как он встал на весь день. Ничего с ней не будет делать. Она приняла такую форму, чтобы потом можно было в нее также вечером лезть. Также под одеяло. О! Зачем ее убирать? Люди, люди земного типа, они сходят с ума, если порядок нарушается, если, если вот все не разложено на место. Я все разложу на место, даже если через пять минут мне опять все понадобится. 
Я раскладываю, чтобы это начать оттуда брать. Для человека воздушного типа это безумие. Все должно быть разложено, чтобы брать, а не убрано, чтобы брать. Разложено всегда, потому что понадобится мой любой момент. Да? Поэтому руководство, руководство это означает, что есть человек, который руководит лунопарком. Понимаете? То есть вот тут есть карусели, да, но есть человек, который руководит этим всем. Он следит за питанием, по, по очереди включает то колесо, то железную дорогу, то русские качели. Да. Он должен это обеспечить, потому что иначе ребенок сам не может, не знает, куда идти. Он говорит, сейчас идем сюда, сейчас ты тут уже был, сейчас идем сюда, сейчас вот это, сейчас вот это, сейчас вот это. И очень плавно возвращает вот, опять на тот же аттракцион, что обеспечивает стабильность. Понимаете? Очень большой секрет родителей, детей воздушного типа. Дети все воздушные, больше, чем взрослые, да? В детстве ребенок ну, ум беспокоит, хаотичен. Да? Но эти различия вы не можете не заметить, когда приходите в детский садик или в школу. Вы видите, что одних детей никак мама... Один ребенок никак не может маму не отпустить, пока не выплачется. Платит. Я не хочу без тебя, мне плохо без тебя. Он жалуется. Пока не выплачется, он не отпустит маму. Другой ребенок просто молча зашел, он... Сразу к своему шкафчику, у него уже отработан, отработан ритуал, сам разделся, и сюда, и сюда, все. Мама поцеловала, все почти механически, у него нет сантиментов, он не плачет. Если, если плачет, не входит в его ритуал. Если он входит, он поплатит положенное количество минут и отпустит маму. Это не сентиментальная вещь, это просто ритуал. Да? И дети огненного типа, они часто вообще без, без родителей проходят, приходят. В одном садике... В одном садике было объявление как раз, видимо, против таких детей. Родители, пожалуйста, приводя детей в садик, отдавайте их непосредственно в руки, в руки воспитателей. Перебрасывать детей через забор строго запрещается. У огненных нет проблем. Воздушные согласятся время от времени быть переброшенными через забор, потому что это прикольно. Войти в садик, то через ворота, то через забор, то въехать на машине, на мусорном сзади прицепиться. Да. Это их, их, как бы, вкус, да. Но огненный, у него всегда приключение. Всегда должен быть где-то переброшен, он должен бежать с криками «Ура!», въехать на велосипеде. То есть что-то должно начать происходить сразу при его появлении. С ним сразу лечь, как это, руки за голову и лицом к стене. Это огненный тип, их нельзя не узнать. Кто-нибудь не, не, не умеет, кто умеет, не, не умеет узнавать огненных детей? Плохо разбирается. Да? да их вообще нельзя не заметить. Вот на фестиваль только приехали, говорит, сразу все заметили, сколько их здесь есть. Да? Если где-то ребенок с синяком по глазам идет, значит где-то рядом огненный ребенок. Даже если это его маленькая годовалая сестричка здесь. Девочка одна есть, у нее огненный братишка есть. И маленький карапузик с синяком под глазом. Брат обрадовал, одарил. Рецептивный, да. Посто... Ритуал, я и называется. Ритуал столкнулся с огненным типом. Ритуал Поэтому в чем, же, в чем же идея воспитания, в чем секреты? В том, что пока мы не поняли свою природу, нам трудно принять природу других людей. То есть точка, ну, точка отсчета, если человек в невежестве находится, он, он считает и в страсти, он считает, что окружающие должны быть похожи на него. Если они не похожи, то они, не, они плохие, с ними что-то не так. И чем ближе эти окружающие, чем роднее, тем хуже они, если они не похожи. Согласны? Есть такой принцип, или в Латвии только? В знании человек понимает, на самом деле меня терпят, меня терпят не меньше, чем я терплю окружающих. Вот мои, мои друзья всегда приходят меня ждать долго, если они куда-то меня приглашают, потому что у меня любой выход из дома начинается с уборки квартиры. У меня такой ритуал. Вернуться от клуба там не было, с фестиваля, или с поездки, с пикника, я должен в квартиру, в которой все на местах лежит. Поэтому, чтобы уехать, мне сначала надо все убрать. И нагрузить всю семью еще попутно. Я перед самолетом выношу мусорники, добываю посуду, раздаю пищу, которая там осталась из холодильника. У меня утром в 4 утра очень много дел, потому что самолет в 6. Я ставлю тут. Мне очень важно, чтобы я приехал в эту квартиру, и она была такая, как я ее оставил. 
как в музее Ленина. Для людей земного типа их квартира это музей. Да? Вы были в музеях в разных видах? Часы в этом доме остановились ровно на 8 часам. В этот час умер Владимир Ильич Ленин. 21 января. Да. Вот такое впечатление, что часы здесь остановились, и еще можно бархатные веревки натянуть. Вот это квартира земного типа человека. Все очень стабильно, ничего не трогайте, ничего не двигайте. Квартиру людей воздушного типа лучше не заходите, детей тоже. Слабонервных просьба не заходить. Напишите, если у вас ребенок воздушного типа, напишите на дверях, честно, для родственников. Слабонервных просьба не входить. Потому что открыть дверь, вы узнаете все об этом человеке, потому что по всей комнате будет разложено все, что связано с этим человеком. На всех горизонтальных поверхностях. Свободные горизонтальные поверхности анафима для такого. Зачем пустая? Туда можно разложить полезные вещи, которые пригодятся в любой момент. Но это, конечно, это основное отделение. Но если вы хотя бы его поймете, и поймете, я конкретный занударь рецептивного земного типа. Я признаю, со мной мучаются мои близкие не меньше, чем я с ними. Поэтому есть смысл заключить мирный договор. Что? А, вот, вот мы, я сходно начал. Слушание и участие. То есть эти люди нуждаются в участии, в слушании, в поддержке. Они должны иметь право пожаловаться. Знаете почему? Потому что они всех провоцируют жаловаться себе. Это люди, которые... Это учителя и священники, и врачи. Это люди, которые при, при одном из виде всем хочется что-то что от них попросить. Или о чем-то пожаловаться, или чем-то поделиться с родственниками. Вот. В поездах таким ездить людям можно только в отдельном купе. Вы понимаете. Поэтому, чтобы они не разрушились, им нужен всегда человек, который бы с детства, который бы дал им понять, что не только ты всю жизнь будешь слушать. Понимаете? В детстве на это не похоже, пока с ним никто не делится. Но водный тип, сенсатив, это означает, всю жизнь этот человек будет нести крест других людей на себе. То есть нести тяготы, тяготы других на себе. Люди, они просто провоцируют, где бы они ни были, где бы они ни работали, они провоцируют окружающих, облегчать свое сердце, делиться с ними эмоциями. Да? Поэтому этим детям всегда лучше занять статус кого священника ученых. Сразу. Как-то регламентировать свое положение, чтобы их просто не, не использовали без всяких ограничений и рамок. Например, священники, они защищены, то есть так, так в ведическом обществе и в современном отчасти тоже, что священник он защищен от нужд зарабатывать на жизнь, поддерживать свою квартиру, отопление, там, электричество. Да? Его берет, например, монастырь под опеку или церковь под опеку. Да? Для чего? Для того, чтобы он беззаботно мог брать заботы других на себя. Вот и, все. и его наставник, он воодушевляет и дает утешение ему, после того, как он наслушался все от россиян, понимаете, истории российских, наслушался батюшка молодой и решил повеситься. Да. Потому что он слушает их по кругу уже пять лет своей службы. Да. И он идет к своему наставнику и говорит, что у меня больше нет сил. Он говорит, Иисус терпел и нам велел. Да. Начинает вдохновлять, то есть начинает помогать ему. Поэтому водный тип это люди, которые призваны служить другим. Но прежде чем они начнут служить другим, неплохо, чтобы им кто-то в детстве послужил, понимаете? Служить они будут служить. Поэтому хотя бы несколько лет своего детства они имеют право на то, чтобы их слушали. Право на то, чтобы поверить, что я могу всегда пожаловаться, я могу поделиться, я могу открыть всем это сердце. Мне не будет читать девчонкой, бабой, плаксивой, там, капризной, слюнявой. Что просто растет мальчик в другой природе. Отличный от природы папа. Плохо и очень, очень тяжелый случай, если папа имеет огненную природу и сам этого не знает. А ребенок, а ребенок конечно, не знает своей природы. Свою, свою природу ребенок может узнать только от родителей. Знаете, каким образом, как можно узнать природу свою? Если к тебе относятся согласно твоей природе. Интересный, замкнутый круг. То есть родителям важно узнать природу ребенка и начать относиться в соответствии с ней. Тогда ребенок лучше ее понимает. Когда он лучше ее понимает, свою природу, ему проще строить отношения, понимая, что у других людей может быть другая совершенно природа. И это нормально. И так он учится сотрудничать. Любой ребенок может развить в определенной степени качество каждого из четырех типов. Огненного, воздушного, водного, земного. Но сначала он должен почувствовать, что... 
уважаемо его основная природа, то, то которое он наделен от рождения. Понимаете? Основа к сотрудничеству, к тому, что тебя сначала принимают таким, как ты есть. Но нам очень трудно принять детей таким, как есть, потому что у нас много чего выдумано о них на основе мантры «Я мне мое». Если я мне дан ребенок, это мой ребенок, значит это я. Значит, он, никаких тут типов мы не будем рассматривать, водных, огненных. Должен быть как папа, если не как папа, то тогда весь в тебя. Обычно, когда, когда ребенок делает что-то хорошее, отцы говорят «Весь в меня». Да? А если сын допускает какие-то ошибки, идет все равно, он говорит, весь в тебя. Так же мама говорят дочерям, да, если что-то дочь делает, говорит, вся в батьку. А если что-то такое, что, что матери, ну, моя дочь, моя дочь. Но интересно, что она может быть и не, и не ваша дочь, и не в батьку, несмотря на то, что генетически, биологически рождена вами. Она может не принадлежать ни к одному из типов, которые уже есть в семье. Это может быть ребенок совсем другого типа. В этом смысле, в этом смысле секрет матерей, ну, матерей э, семей, в которых больше, чем трое детей. Когда детей становится четверо, мать наконец успокаивается. Она понимает, что я не контролирую ситуацию. Они такие, как есть. Собрали, все разные. Просто если думать, что я контролирую, можно с ума сойти. Нужно просто как-то искать мостики. Того, у которого ритуала я связала, того, которому нужно участие, тот, который участие, тому, который подготовка системы, я сама все это курирую. Нужно менеджмент. То есть строится иерархия. Вот в, семьях, в семьях незрелых и, и, и так называемых малочисленных, да? мать старается все сделать сама. И гробится. И даже с одним ребенком может угробиться. А когда у матери уже пятеро детей, вы знаете, в России есть же такие темы, то тогда матери приходится серьезный менеджмент ведически применить. То есть построить иерархию, кто кого опекает. Да? И чем больше семья, тем более видна эта структура. Старшие заботятся о младших. А родители заботятся только о самых старших. Они бегают за всеми, кому им сентиментально захотелось побегать. Да? Или если это младенец, совсем, конечно, они дают покровить своему, потому что мама кормит, она ближе к нему. А следующий ребенок, то есть самый старший, отвлекает тех, кто младше в это время. И тогда взаимодействие этих природ становится естественным. То есть никто, не, ну каждый понимает, когда появляется четыре ребенка, если в семье уже шесть человек, да? И есть большая вероятность, что вы уже увидите все типы природы и поймете, что тут нет хороших и плохих. Наконец-то что точка отчета была неверная. Да? Точка отчета была неверная. Поэтому <смех> вот эта склонность не сотрудничать, еще раз завершая этот, этот, эту тему, склонность не сотрудничать, она рождается из чего? Она рождается из, из двух вещей. Первое, нам совершенно до лампочки природа ребенка, потому что мы, в принципе, и свою природу не особенно уважаем и не ценим, как данное нам, как... как как то, что мы не совсем выбираем, как то, что мы должны принять да. определенным смирением, определенной радостью, если, если трудно, с определенным чувством юмора хотя бы. Да. Но тот факт, что мы даже своей природой часто недовольны. Почему? Потому что ей не были довольны взрослые. Если вы до сих пор считаете, что, например, если вы принадлежите к земному типу, то ваша медлительность – это смертный грех. А те, которые принадлежат к воздушному типу, вы до сих пор верите, что это ваше проклятие, что что бы вы ни начинали, вы никогда не доводите до конца, да? Но на самом деле, слава Богу, что многие вещи вы не довели до конца, вспомните? И вот эта склонность начинать, вы начинали это, бросали, начинали это, бросали, начинали, и в конце концов оказались здесь, потому что вы все начинали и начинали. А если бы вы завязли на своем инженерном образовании или на курсах повышения квалификации работников, не, не знаю, э, сельского хозяйства, медицины, еще чего-нибудь, вы бы так и остались только в этой сфере, как узкие специалисты. То есть у природы всегда есть, у природы всегда есть стороны, которые нужно потерпеть, но которые в то же время являются большим преимуществом. И если люди есть, которые готовы нас принять, не просто стиснуть зубы, а готовы, как это на английском, есть такой термин embrace. Embrace это значит обнять. Буквально это означает обнять. Природу ребенка не терпеть надо. Ее приветствовать надо. И если трудно приветствовать, то хотя бы с чувством юмора. 
Ничего себе, мама, так, мама, закрой комнату такую, дочери я, воздушного типа. Ничего себе, как у тебя тут все организовано. Без сарказма. И каждый из этих типов, они имеют свои подразделения астрологические, то есть здесь такой вот экскурс вам. Да? Вы можете не погружаться в то, что, что каждый знак дает ребенку. Я даже немножко опасаюсь этому, я, я это буду делать на этом семинаре, мы будем разбирать вкратце с, с вами влияние знаков именно на природу ребенка и как эти астрологические знаки проявляются. И также будем разбирать то, как э, э, проявляются разные сферы жизни, судьба в разных сферах жизни, как она работает и насколько эти проявления могут отличаться от наших ожиданий. Мы будем разбирать эти вещи. Но даже если вы просто э, вот посвятите некоторое время вот этим четырем различиям, исследуйте их, по -по постарайтесь понять, вы сами какому в этом смысле типу принадлежите. И самое главное, получить необходимое наконец-то. Ну, перестать себя чувствовать виноватой, что вам всегда надо с кем-то поделиться. Интересно, женщины, которым больше всего в жизни надо поделиться, это добрейшие люди, женщины, которые слушают всех. Поскольку они слушают всех и принимают тяготы всех и сочувствуют всем, да, они знают, как тяжело бывает, когда тебе отказывают. Они очень сильно боятся, э, они боятся двух вещей. Они боятся просить о помощи, то есть чтобы их выслушали. Потому что боятся отказа. Знаете почему? Потому что с детства их никто не слушал. В детстве считали, что это сентиментализм, что это слабость характера, что это, что это капризность, что это сентиментальность. Да. И поэтому, не получив должной поддержки, они настолько вымотались в слушании других и настолько нуждаются в участии других людей, что попросить об этом им ужасно страшно. Знаете почему? Потому что я сейчас очень сильно боюсь отказа. И сейчас мне откажут, я этого не выдержу. Я в детстве это с трудом выдерживала, в юности я с трудом выдерживала. Потом я решила не рисковать и даже не просить о поддержке. Так. И сейчас я вообще не хочу о ней просить, потому что я боюсь, что мне откажут, и этого я совсем не смогу вынести. Поэтому эти женщины боятся, боятся просить о поддержке, о участии, о слушании, потому что боятся отказа. И второе, они всем безотказно помогают, потому что знают, как ужасно услышать отказ. В результате вы получаете женщину, которая никому не отказывает в помощи и никогда никого не просит о помощи. Это смертница. И проблема в том, что эта природа не была учтена когда-то, не была уважаема, и не было уделено должное внимание. Сострадательная природа, водные знаки — это... Это самый сострадательный знак, поэтому классическая астрология причисляет их к разряду кого? Священники и ученые, учен, ученые и священники. Это и психологи, и педагоги, и врачи. Да. Водная природа. Огненные знаки, в как, какой природе? Мы будем отдельно говорить о профессиях детей, о том, потому что вас очень сильно волнует то, куда направить детей побыстрее. Да. Кого волнует, куда направить детей? Дочка должна же работать все-таки, да? Направить ее, чтобы на деньги принесел. Да. На самом деле, больше из вас он говорит, вы побоялись руки поднимать. Может быть, даже такой критический тон. Но я вам скажу одну вещь. Конечно же, конечно же, астрологическое знание открывает нам секреты к тому, как, какова природа ребенка и в чем он должен реализовать себя или может реализовать. Да? Например, водные знаки. Если водные знаки преобладают в астрологической карте, значит, что этот человек больше расположен к деятельности такого гуманитарного порядка, помощи другим, психологического порядка, духовного порядка, эзотерического порядка. Священники ученые называются, браманы да, в ведической культуре. Если у него, в его карте преобладают ведущие планеты, занимают огненные знаки, ну, например, Солнце, вы по Солнцу обычно свой знак знаете, да, то у человека война администратора природы в большей степени, да, больше склонность, потому что огненный потенциал дает возможность успешно действовать в этой сфере. Если у человека земная природа, то склонность удерживать, накапливать, склонность печься о благополучии материальном, она преобладает. Значит, это что? Коммерческий класс. 
не тот коммерческий класс, который сложил сейчас в России, к сожалению. Не берите за пример это, да. Это люди, которые, они очень бережливые, они даже жадные, они очень скрупулезны в своей торгов, торговой деятельности. Это высший прибыль, действительно их высший принцип. Но в здоровом обществе за тем, чтобы прибыль не становилась Общен, как это называется, общенациональным и единственным принципом да, следит, следит руководитель, который должен иметь огненную природу, которого прибыль не должна волновать. Его должна волновать в первую очередь престиж и, и расположение подданных, которые уважают его. Да. И, и четвертый класс это люди, которые могут реализовать, реализовать какие-то планы, какие-то проекты остальных трех классов. То есть их называют исполнители или еще это класс ремесленников, класс артистов, если эти артисты сами не, не, не пишут сценарии, не ставят а, драматические постановки, то есть когда человек просто исполняет. По большому счету эти четыре категории, они отличаются по степени ответственности. Водные, водные знаки – это люди, которые способны нести ответственность за следующие жизни людей, следующие жизни, последующие, за самую глубину природы, за чистоту духовную. Огненный знак – это тот, который печется в том, чтобы непосредственно следующий, чтобы человек прожил, не совершая грехов в рамках нравственности, принципов морали, законности, и не пострадал в следующей жизни. Поэтому в ведической культуре царь обязан был наказывать подданных, которые совершают какие-то серьезные проступки для того, чтобы их отбавить от страданий в следующей жизни. И в этой для того, чтобы защитить всех остальных подданных, чтобы они были спокойны. Коммерческие классы не обеспечивают что, в первую очередь, то, чтобы в этой жизни на материальном уровне у людей был достаток, потому что недаром говорят, сытый голодному не товарищ, да, или, как говорят, там, сытое, нет, сытое брюхо это другая, это после обеда лекция, да, к знанию глуха. То есть обеспечили материальный достаток для того, чтобы умы людей не беспокоились на этот счет, как себя поддержать, чтобы не было какого-то напряжения именно, которое было в этой стране, когда люди стояли в очереди, и кричали больше двух банок в одни руки не давать. И проводили в очередях часы и даже суд, может быть, ночи, дни и ночи. Поэтому они обеспечивали достаток в этой жизни. А исполнительный класс, в принципе, не брал ответственности за что вообще. Он просто исполнял то, что, то, что, то, что реализовывали те, кто принимал ответственность за них. То есть, все, в принципе, это класс детей, можно сказать, четвертый, четвертый класс исполнителей. За них брали ответственность все, они не брали ни за кого. В этом отличие. Поэтому можно, конечно же, это знание как-то пытаться теоретически использовать, но до сих пор я не видел ни одного успешного случая, к сожалению. Когда родители приходят и говорят мне, скажите, кто мой ребенок, какое у него призвание, куда его направить. Я, у меня уже закрадывается подозрение, что консультация обречена на неуспех. Почему? Я не мог понять долгое время, почему. И однажды я наткнулся на один труд, ведический труд, который, в котором а, прославлялось священное дерево, оно называется Тулоси. И это дерево священное, которое обладает высшим сознанием. То есть оно не, не просто как дерево да, в невежестве, оно обладает высшим сознанием, высшим духовным сознанием. Это особенно милостивое э, дерево, потому что человек благодаря у, у, просто уходу за ним, поклонению ему, может достигнуть полного очищения от грехов и освобождения. Удивительная совершенно личность. И поэтому ее называют «Мать Тулоси». И в, это, в этом труде, посвященном славе Тулоси, называется «Тулоси Кавача». Может быть, кто-то из вас найдет, прочитает когда-нибудь «Тулоси Кавача». Там говорилось, что Тулоси относится ко всем, как к своим детям. И она относится ко всем живым существам, как к своим детям. Как сострадательная, любящая, нежная мать. <coughs> Заботится об их благе абсолютно. Но... Одно, одним качеством она обладает, которое редко обладают даже матери, написано было там. И дальше говорил, что истинным качеством матери является относиться к ребенку не с точки зрения, кем он вырастет, кем он станет, а просто относиться к нему так, такому, как он сегодня. И это очень большая проблема. Я понял, я, я консультирую уже много лет родителей, на предмет каких-то беспокойств, проблем с детьми астрологического порядка, педагогического, психологического. Я вижу, что я, я до сих пор практически не встретил ни одной женщины, которая бы сказала, мне неинтересна карта моего ребенка. Ему три года, и он ребенок, ему просто нужно детство, ему просто моя, нужна моя любовь сегодня. Мне все равно, куда его направить. Мне все равно, какому классу он принадлежит. 
И все равно какая у него природа в этом плане, чтобы куда-то направлять его. Да? Но чаще всего звучит вопрос, если создают, я хочу составить карту своего ребенка, куда его направить? Я говорю, а сколько ему лет? Женщина говорит, полгода. Ну я заранее хочу уже подготовиться, знать. Или только родился, уже просят составить его гороскоп. Один из ведущих астрологов в мире, доктор Рао, он следует принципу не составления гороскопа детям до 12 лет. Он не составляет, в исключительных случаях только. Почему? Потому что вы, не, вы же не дадите покоя потом ребенку, если составите, понимаете? Поэтому есть разница между, между пониманием его природы, чтобы сегодня относиться должным образом, и второе, чтобы просто куда-то его пихать и реализовывать свои амбиции. И это очень хорошо видно, если к астрологу приходят и, например, мама говорит, ну какому типу у меня ребенок относится, что он у меня? Я говорю, в смысле? Ну вот это вот вы говорили, там администратор и вот священники там. Я говорю, пристегнитесь, как задумал. Человек исполнитель просто, хороший исполнитель. Да? Что значит хороший исполнитель? Баранку крутить будет. Помните лекцию Олега Геннадьевича, да, про баранку? Очень грустная, очень тяжелая лекция о мальчике, который хотел быть просто шофером водить. Помните, да? И закончил жизнь самоубийством. Так вот, начинается это с консультации типа... Как это, как это у него не будет высшего образования? Как это он? Что, баранку? Или я говорю, как, что у моей дочери, скажите, куда ей поступить? Я говорю, ну как-то вот здесь не сильно видно поступить. Здесь видно, что она очень хорошая жена, и у нее все в ее жизни раскрывается через успешный брак, если он вовремя будет при поддержке устроен, поддержан она будет, если к этому подойдут сознания, потому что она важна. Что, просто жена? Просто вот умойте всю жизнь, я говорю, это, это ваша картина о том, что такое жена, я соболезную вам, да? но не факт, что это, это картина и судьба вашей дочери. Поэтому у нас очень предвзятое как бы, отношение ко многим вещам и слишком большие ожидания даже в этом плане. Поэтому будьте осторожны, прежде чем вы начинаете э, пользоваться этим знанием и идете к астрологу, задавая вопросы о своем ребенке. Да? Я не люблю давать консультации по детям, потому что родители не вменяемы просто, вот и все. Я сердит на родителей, потому что вам совершенно все равно, кто с вами рядом живет. Вам важно, чего из него можно выжить в будущем. Чем он удивит ваши, ваших родственников, как он продвинется, как он заработает, куда он поступит. Да. Ну и потом уже, да, дети там у него хоть будут? Да, вопрос на засыпку. Ну а дети там, ну с семьей там все нормально. Ну, да, а. Ну, как, а как мелочь какая-то, да? Поэтому мы будем изучать этот предмет, но я не хотел бы, чтобы вы его к этому подошли фанатично слишком или с такой страсти, что сейчас я как пойму, как пойму ребенка, как направлю, как направлю его. Да. И чуть идет о том, что просто дальше побыть детьми. В уме держа, как говорят, семь на ум пошло, помните, нас учили так считать, да? семь на ум пошло. Держа в уме идею, что и веру в то, что мой ребенок, он вот разовьется в, этих, вот в этом направлении, в этих... Это ваш секрет должен быть, понимаете? Это секрет матери, что она знает, кем станет ребенок. Это не то, что на каждый день ребенку говорит и нанимает ему уже репетиторов, потому что астролог сказал тебе, балде, что тебе не в компьютере надо сидеть. Да? А ведическим знанием. Астролог сказал, что ты священником будешь, поэтому балда, выключи, выключи, пожалуйста, компьютер, иди слушай лекцию Олега Геннадьевича Сынова и желаю всем счастья. И повторяй мантры благоприятные балда. Это получается, как у Жванецкого. Помните, Михаил Михайлович есть, да? Старший брат приходит в школу, к двоечнику, младшему брату, дает ему подзатыльники периодически в процессе разговора с директором, и говорит, будешь болван инженером, будешь болван учиться, будешь болван священником, будешь болван слушать физические лекции. Дети сотрудничают тогда, когда просто принято на сегодняшний день их природа, их переживания, их природа. Помните вчерашние 10 заповедей Яны, Яны Шикорчика, и вы увидите, там ничего нет практически о будущем вообще. Они говорят, позаботьтесь о том, чтобы из детей выросло что-то достойное, чтобы из них не выросли бандиты и наркоманы. Это ваша главная забота в России, так я подозреваю у родителей. А вдруг он вырастет наркоман? А вдруг точка по рукам пойдет? Говорю, почему она должна по рукам пойти? Почему он должен вырасти наркоман? Ну кругом же это происходит. Я говорю, вам, вы не отвечаете за кругом, делайте так, чтобы он вырос просто ощущая себя любимым, понимая свои желания, да? и, вот, имея возможность реализовать свои эмоции, высказать их, и, и поняв свою, с, помощью, с вашей помощью, поняв свою природу. 
Особенностью психики ребенка является то, что он относится к себе так, как к нему относится. Смотрите, очень важный момент. Если к его природе, земной, воздушный, водный или огненный, относится, ну, как бы, ай, начинается, да. Или мы как бы мы терпим, принимаем. Он сам начинает себе так же относиться. Он считает, что его природа это определенный, ну, как бы, комплекс изъянов, или изъян сама по себе. Но если родители относятся, уважая свою природу, они при этом способны уважать природу ребенка и давать ему любовь такую, как ему нужно, а не такую, как вы придумали. Лиса и журавль, помните, да? Лиса и журавль. В семье это очень яркий феномен. То есть мне все равно, что мой ребенок. У лисы должны раздаться лисята. Я говорю, плохая новость, у вас родился журавленок. Вот же дрянь получилось. Но кушать будет все равно с миски. Я говорю, нет, журавлята не могут кушать с миски, просто по факту они журавлята, у них длинный глюк, им надо кувшин ставить. Кувшин ставить. Сроду у нас кувшинов никто в семье не кушал. Все. Точка. Понимаете? Непробиваемо. И мой ребенок, значит, он... Я знаю, вы хотите про время спросить. Спасибо. Понимаете, в чем проблема? Поэтому мы будем параллельно с вами делать две вещи ближайшие. Мы будем, вы будете узнавать о своей природе потихонечку и принимая, что это не болезнь, не патология, избавляясь от, 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 от может быть, от каких-то комплексов, которые остались с, детей, с детства. Да. Вы будете все больше и больше понимать, что поведение ваших детей и их очень отличающаяся от, ваш, от, от вашей природы, она тоже не является изъяном или патологией, или чем-то, что нужно исправлять, или что-то как-то надо особенно там, дисциплинировать, или обращаться к помощи психологов и педагогов. Да. Нужно просто дать ему то, что ему необходимо по его природе, и получив это, помочь ему развить остальные виды природы, чтобы он мог коммуницировать с другими людьми. Уважая природу ребенка, мы тем самым его учим уважать природу других людей, понимаете? У ребенка другая природа. Если родитель с огненной природой показывает своему отец, показывает мальчику, что он уважает его склонность жаловаться, что он уважает его склонность сострадать и соболезновать, что ему жалко птичку, жалко хомячка, жалко... Всех ему жалко. Потому что он с цветами разговаривает, как тут мама одна подошла ко мне и говорит, да у меня ребенок, он говорит, как только говорить начал, с цветами разговаривает. Ничего ты не сделаешь. Да. Если папа способен это принять, если он с любовью принимает это, не просто терпит, да. то ребенок принимает не только свою природу, а со временем способен при принять любую природу других людей, с которыми в жизни столкнется. Он обязательно столкнется с людьми другого типа. Да. Прямо в садике, прямо в школе, да. в, своей, в своей семье, в браке, да. вступив в брак. Супруги редко бывают одной природы. Это редкость. Это неинтересно, понимаете, это скучно. Мы ищем кого-то, кто бы дополнял нас. Зануда муж не нуждается в хаотичной жене. Муж, у которого все по полочкам, чтобы он в музее не превратился в квартиру. Нужна жена, которая с детства всегда все было тоже по полочкам, но в своем порядке. Все из полочек и на полочке. Такой принцип. Да? То есть, если мы хотим, чтобы дети взаимодействовали как и мы сначала должны научиться взаимодействовать с ними а не просто подавлять их природу или подстригать их под себя. Да. Такая педагогика будет, будет педагогика по прокрусту. Знаете прокруст? Да? Изобрел такое удивительное устройство. Прокрустство ложи. Да. Там всех делали одинакового роста. Вот это педагогика во многих проявлениях на сегодняшний день. Какие вопросы? Или вопрос у нас? Острый, самый вызвавший самый большой конфликт внутренних переживаний у кого? Пожалуйста. Поскольку природа человека определяет три основных фактора, это мы будем уже в астрологическом ключе говорить об этом завтра, это Солнце, вы знаете, солнце, знаки зодиака, как, как распространяется это популярный пресс, прессе, в литературе. Второй, вторая составная это Луна, и Луна может оказаться совершенно в другом, другого типа знаки, нежели Солнце. И третье это час рождения или асцендент, я о нем омолодался немножко. Час рождения. Поэтому в, итоге, в общей сложности мы можем внести в себя три разные природы, но одна обязательно доминирует. И Согласно ведической астрологии, главным принципом взаимодействия между людьми глубинного, глубинного 
эмоционального на уровне семьи, на уровне матери, ребенок, является взаимодействие по Луне. Луна, вы люди ученые, это представляет наше тонкое тело. Поэтому родителю очень важно знать, какова природа лунная, природа ума своего ребенка, где находится Луна, в каком знаке. Если он возьмет эту природу, то есть тот знак водный, земной, огненный или воздушный, этот знак, и он поймет, что моему ребенку нужна что? Система и подготовка и, и система, или слушание и участие, или разнообразие и руководство. С течением времени этот возраст сдвигается все больше и больше ближе к рождению. То есть вы терпели дольше, вы пытались сотрудничать, несмотря на неуважение к вам, до 17-18 лет. Сейчас дети могут в 11-12 лет отказаться, а может быть даже раньше. Но это такое наблюдение просто сравнительно. Спасибо вам за внимание. Спасибо за вопросы. Спасибо. Надеюсь, это полезно вам окажется. И самое главное, полезно вашим детям окажется. И завтра мы будем разбирать с вами астрологические уже более тонко нюансы различий судеб и природы детей.